जस पंजाबी देख दे हुए सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्रीकाल तो स्वागत प्रोग्राम अज का मुद्दा दे मैं तो होस्ट आशमिता सारे इस प्रोग्राम के स्वागत करते हैं ये स्टूडियो साडा हैडकुआटर स्टूडियो जितों मैं थोड़े तो नाल ये प्रोग्राम शेयर कर रही हाँ यदि लोकेशन क्वीनस न्यूयॉर्क के पी है क्वीनस न्यूयॉर्क के साथी कह लो पंजाबी का गढ़ है इतने बहुत वही सापुलेशन हैगीबी साउथ एशियनस की इंडियनस की तो मिक्स कम्यूनिटीज भावें गायनीज स्पैनिश एफ्रीकन अमेरिकन मुस्लिम सारे मिला के इतने बहुत वजिए डिवर्स कम्यूनिटी हैगी क्वीनस बट क्वीनस न्यूयॉर्क के पिछले हफ्ते जो हरिकेन आइडा की डेविस्टेन हुई उस हरिकेन ने इन सारी कम्यूनिटीज के तबाही मचा दी अज की डेट के हरिकेन आइडा द डैथ टोल अस्सी तो वह क्लाइम हो चुके हैं एटी टू पीपल हैव डायड इन दिस कंट्री बिकॉज ऑफ हरिकेन आइडा एंड काफ़ी गिनती उन लोगों की इतने साढ़े शहर च क्वीनस न्यूयॉर्क के हुई इन्नी ज़्यादा फ्लडिंग इन्नी ज़्यादा तुम कह लो पावर आउटेजिज एंड इशूज विथ पीपल गैरिंग ट्रैप लोग फस गए थे अपने वक् वक् बेसमेंट अपार्टमेंट्स के इन्नी ज़्यादा तबाही हुई दैट ईवन प्रेजिडेंट बाइडन कल प्रेजिडेंट बाइडन तक आके इतने क्वीनस न्यूयॉर्क के टूर करके गए उन परिवार को मिलने लिये जिन्हों के सब तो ज़्यादा डेविस्टेन जिन्हों के जान गई इनफैक्ट क्वीनस न्यूयॉर्क के एक बहुत ही सैड स्टोरी एक बेसमेंट अपार्टमेंट के पूरा परिवार माँ बेटा सारे दे डें सरवाइव बिकॉज इन्ना ज़्यादा फ्लड आया से सो so, इस चीज़ को लैके प्रेजिडेंट बाइडन इतने क्वीनस आ रहे हैं इतने द न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज बलाजियो भी टूर कर रहे थे एंड उन्होंने लोगल्स वालों जिथे यू नो अप्रीशिएशन भी मिल रही है कि यस चंकी चीज़ है तुम आके इतने लोगों आप मिल रहे हो दूजे पास एक ये भी सेंटीमेंट से कि थोड़ी गल्ह थोड़ी पिक्चर खिंचा के नाल सा इतने बचता है जो सानू हेल्प चाहिए है वह पिक्चर के नाल हैंडशेक्स जफिया के नाल नहीं साडा काम सरना सू फाइनैशियल असिस्टेंस चाहिए है सानू रह कोई जगह चाहिए है सूँ साढ़े बच्चों किस तरह असी प्रोवाइड करिए असिस्टेंस चाहिए है तो इस वेले इस वेले असिस्टेंस डिले लग रही है um, मैं इस प्रोग्राम के कुछ ऑन द ग्राउंड इंसीडेंट्स शेयर करा जो साकल कम्यूनिटी ने अफेक्ट किए हैं um, जिते मैं तुम्हें तो दसिया कि क्वीनस न्यूयॉर्क पंजाबी का गढ़ है साढ़े आप दे एक गुरुद्वारे दे भी काफ़ी डेविस्टेन हुई उन्होंने नाल गल करा तो कम्यूनिटी ऑर्गनाइजर के नाल गल करा जिन्होंने आप अखो वेख्या है कि किस तरह फैमिलीज पूरे परिवार तबाह हो गए तो जिथे शायद गवर्नमेंट स्लो सी उन्होंने लिए हैल्प प्रोवाइड करने उन्होंने सहूलत प्रोवाइड करने अजे भी वो वेट कर रहे हैं उत्थे लोगों ने एक इंडिविजुअल तौर पर एक दूजे न खड़ के एक दूजे की मदद की बट ऑल ऑफ दिस कम्स एट अ बैड टाइम अगर तुम नॉर्थ ईस्ट के रेंदे हो जरूर तुम न्यूज़ या वैदर फोरकास्ट सुने होने हैं दैट कल एक होर फिर स्टॉर्म इस पास आ रहा है जिदे होर फ्लडिंग हो सकती है न्यू जर्जी एंड न्यूयॉर्क नू इस वेले टारगेट पर पाया गया है कि शायद इन एरियाज के बहुत ज़्यादा रेनफॉल होए तो शायद फ्लडिंग भी होए आई मीन इत सिर्फ एक ही सवाल उठता है हरिकेन आइडा की जो सारी तबाही सी हले भी लोग उस चीज़ तो रिकवर नहीं कर पा रहे सिर्फ प्रेजिडेंट बाइडन कल ही इतने आए हैं पिछले हफ्ते ये हरिकेन आया से तो कल समोरो एक होर स्टॉर्म योजी फ्लडिंग लैके आ रहे उन लोगों का की बनेगा हाउ डू दे सरवाइव इन सारी चीज़ों की गल करा इतने एक छोटी जी ब्रेक लुकते हैं मिलते हैं ब्रेक तो उस बार
ब्रेक तो बाद से आयदा स्वागत उसी वेख रहे हो प्रोग्राम अज का मुद्दा तो गल हो रही किस तरह हरकेन आयरा ने पिछले हफ्ते क्वीनज न्यूयॉर्क के कि ज़्यादा तबाही मचाई है कि जान गई आम लोगों के घर उजड़ गए बट साढ़े लिए तो साढ़े गुरुद्वार की कुछ हों भी सा आप गुरु का घर सो मैं हूँ मैं बिल्कुल इस चीज़ थोड़े तो नाझे करते हुए बिल्कुल दुख हों बट ये चीज़ तू तो दसनी दिखानी बहुत जरूरी जरूरी है कि किस तरह हरकेन आइडा ने फ्लडिंग किस तरह का हड़ लैके आई इतने लोगल साढ़े क्वीनस के एक गुरुद्वारे जिन्होंने जस पंजाबी राह लगातार जुड़ते रहते हो नगर कीर्तन होंगे उत्थे वक् वक् प्रोग्राम्स होंगे है साढ़े आप के क्वीनस न्यूयॉर्क के रविदास टैंपल उन्होंने वालों साढ़े नाल जुड़े हैं प्रेजिडेंट अशोक माही जी बलबीर चौहान जी सब तो पहले तो दोनों स्वागत इस प्रोग्राम के सत श्रीकाल Um, मैं थोड़े तो दोनों का शुक मैं थैंक यू कर दी हाँ कि साढ़े टाइम क्डिया um, तो इंटरनैट की भी काफ़ी इशूज़ आ रहे हैं आप क्वीनस के इस वेले यू नो आई हैव सम भीडियोज़ मेरे को कुछ भीडियोज़ है जो तुम सा शेयर कितिया गुरुद्वारे के किस तरह की um, uh, फ्लडिंग डिस्ट्रक्शन uh, हुई है वह भी दिखावे बट सब तो पहले um, बलबीर जी मैं थोड़े तो नुरू कर दी हाँ जो ये हरिकेन आइडा आया सी आ, कोई उम्मीद सी कि इन्नी ज़्यादा फ्लडिंग होएगी इन्ना ज़्यादा पानी अंदर गुरुद्वारे के आ जाऊगा सब तो पहले मैं आप जस पंजाबी का टी वी चैनल का बहुत बहुत श्री उदास सभा ऑफ न्यू ईयरक वालों धनवादी हाँ सत्कारयोग साढ़े प्रधान अशोक कुमार जी और मैं ते समुचे टीवी चैनल का धनवाद करते हुए सो मौका दिता जो कि पिछले बुधवार पहले सितंबर में जो इन्ना तूफानी मीह पिया बारिश हुई है जिन्होंने आइडा का ना दिता गया है इन उम्मीद कभी भी नहीं सी तो जिन्ना पानी के नाल बारिश फ्लड हो के गुरु घर के फ्लड आया तकरीब तकरीब बारह फुट की हाइट तक बेसमेंट सीलिंग टच करके फुल हो गया उस तो ओवर दो फुट उत्ते जाके भी तकरीबन असी गैस लाया कि मेजरमेंट भी ईवन किया कि बारह फुट की हाइट का पानी चढ़ गया सी गुरु घर के सो इन्ह चीज़ों की किसी को भी उम्मीद नहीं सी आले दुआले नेबरस जिन्हें भी है उन्होंने घर बेसमेंटा के पानी गया जिस बहुत ही नुकसान होया सारे फैमिलिया का और कई तो सुन दे गुरु घर भी हो तीन मौत हो गई सो यह जी उम्मीद नहीं सी कि इन्ना व्डा तूफान आएगा जिस जानी नुकसान तो माली नुकसान इन्ने लैवल पर होगा पर फिर भी असी धमान साहब नहीं अज मिले से उन्होंने पिक्चरस भी लिया बहुत सारिया जिस दिन दिखा भी रहे हो सो ये चीज़ा के नाल गुरु घर का जो नुकसान होया बहुत बड़े लैवल के उत्ते असी समुची संगत को इस नुकसान के जरिए भी और संगत को दसना भी चाहते हैं और संगत के नाल इस मौके पर दुख का प्रगटावा भी करते हाँ कि हर एक फैमिली के जो मैंबरस आ सुख शांत रहने चाहिए हैं और नुकसान जो होया उसका भी जो एक दूसरे की फैमिलिया के नाल सिटी वालों गौरमेंट के तौर पर भाईचारे के तौर पर जिनी भी किसी की मदद हो सके जरूर सू करनी चाहिए है सो मैं एक बार फिर थोड़ा जस पंजाबी का इस चैनल के जरिए श्री गुरुदास सभा ऑफ न्यूयॉर्क की प्रबंधक कमेटी ट्रस्ट कमेटी खास तौर पर साढ़े दोह वालों असी धनवाद करते हैं जो सू इना मौका संगत न थैंक यू सो मच अशोक माही जी प्रेजिडेंट होने के नाते किस तरह की हूँ क्लीनअप एफर्ट्स तुम कर रहे हो किस तरह की रेस्टोरेशन आई मीन गुरुद्वारे के कि टाइम लगेगा इस चीज़ में रिस्टोर करने लिए जो डैमेज होया है उन्होंने साफ सफाई तो प्रॉपर तरीके फिक्स करने लिए कि टाइम तू लगता है तो लगेगा इस चीज़ लिए हाँ जी सारे तो पहला तो जी वाहू जी खालसा वाहू जी की फतेह ये जो नुकसान होया ये बहुत मंद भाग आया तो जाने के ये सोच तो भी परे आ कि इन्ना पानी आ गया ये तो कभी सोच भी नहीं सकते कवीन से वो भी स्टोरिया इन्ना पानी आ जूगा चलो वाहेगुरु रंग आ जो होना से हो गया ना हम इन रजिस्टोर करने 
ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜੋ ਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਜੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਰਨੇ ਲਈ ਦੋ ਬੀਗ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਮੇ ਤੇ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਯੂ نو ਵਾਈਗਰੂ ਮੇਰ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਮ ਬਟ ਯੂ نو ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੋ ਤਾਂ ਡੈਵਸਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਈਡਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟਾਰਮ ਫੋਰਕਾਸਟਰ ਵੈਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟਾਰਮ ਆਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੀ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮੀ ਪੈਨ ਵਾਲਾ ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਮੀਨ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯੂ نو ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ ਸਟਾਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਦੇ ਸਟਾਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾ ਆਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੇਫ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਫਰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਬਿੰਡੋਆ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਆ ਡੋਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਆ ਉਹ ਜੋ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਾਨੀ ਹਨ ਜੋ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਫਲੱਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਿੰਡੋ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਡੋਰ ਜੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਅਮ ਯੂ نو ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੁਈਨਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਮ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਹੜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮ ਕਿਸ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅ
ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕੇਨ ਆਈਡਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਟ੍ਰੈਵਿਸਟੀ ਕੀ ਟ੍ਰੈਜੀਡੀਜ਼ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਚਾਈਆਂ ਇਨ ਫੈਕਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਸ ਹਰਕੇਨ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਜੋ ਲੂਇਜ਼ੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਰਕੇਨ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਇਨ ਫੈਕਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਈਵਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਔਰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਟੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਕੁਈਨਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਝੇਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਹਰਕੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਇੱਕ ਕੁਈਨਸ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਫਰਮ ਕੁਈਨਸ ਆਈ ਵੁਡ ਲਵ ਟੂ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਸ਼ੋ ਮਿਸਟਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿਉ ਨਰਾਇਣਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਅਮ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਯੂ نو ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਦਾ ਵਰਕ ਥੈਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵੈਨ ਵੀ ਵਰ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਥਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਡ ਵੀ ਵਰ ਲੁਕਿੰਗ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੂ ਔਨ ਵੀ ਵਰ ਟੋਲਡ ਥੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਵਿਦ ਥਿ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਥੈਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅਫੈਕਟਿਡ ਸਮ ਆਫ ਥਿ ਵਰਸਟ ਅਫੈਕਟਿਡ ਬਾਈ ਹਰਿਕੇਨ ਆਈਡਾ ਇਨ ਕੁਈਨਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਵਾਟ ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸੀਇੰਗ ਰਾਈਟ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸਮਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਯੂ نو ਲੀਡਿੰਗ ਸਮ ਆਫ ਥਿਸ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟਸ efforts to get folks aid and help and resources um what did you see in the days immediately after hurricane ida hit queens new york i see an entire community decimated by nature and to put it in a very picturesque term i saw their lives in a dumpster you see artifacts photographs clothing toys furniture bedding everything that you would see in a u-haul truck moving to a new home you see the reverse everything in a dumpster going to the wayside everyone's lives has been compressed into a few garbage bags there is no fathoming very emotional feelings just imagine me looking at it what are they feeling Yeah. and i can give a few examples now one more thing in addition to what you see it's the stench and the smell of sewer that's what they're cleaning out oh my god that what that's what their habitat became and while some people are, are pacifying the situation by saying well if you live in a basement that will happen there was one guy that i visited today his first floor Now if you can picture a New York residential house in Queens there is a stoop it yes. leads up to the first floor yes. there is the basement below his first floor was covered up to a water line of 18 inches above the floor Oh my goodness his entertainment center his sofa where he would sit to watch TV in, in the evening and have maybe a snack there is a water line there that's gone So that's what you see and then of course the the musky smell of putrid sewage. Kishore ji, uh, you know, this calamity, the way it's hit New Yorkers, um, you know, I don't think at least in these areas people expected the flooding to be so bad. Um like you said, you know, if a first floor uh apartment or multifamily house, that is pretty high above even the sidewalk um yes. level. So, so just to give folks an idea, uh, you know, Recently President Biden just yesterday was touring New York, New Jersey, he toured East Elmhurst, right? Um uh, Mayor De Blasio was here a couple of days back touring as well. What kind of reaction um what kind of sentiments are they bringing about in the people who are the worst affected uh when they tour through these neighborhoods? There is a, there is a sentiment of concern. There definitely is a sentiment of concern. but the wheels of government turn very slowly so while you you get the impression or the feeling that help is on the way help is needed now yeah 
And that's where the community effort, the one that I participated in, that is where that kicks in. It's like a relay. The gun goes off. The first leg of that relay is the community effort. Yeah. We will sprint the first 100, 100 meters, but we can't sustain it. Yeah. We don't have the resources nor the manpower. Yeah. We've been out there for the past five days. And you think, or some people may think, not being so close to the calamity, they may think in all theory that people just want free things. No. I've seen people who passed food to pick up bleach, wow. cleaning supplies. So it's not an opportuni opportunistic thing. Not to say that it wouldn't be that, but we're not monitoring that. If you come and you need something, we will give you. We're not, we're not there to judge you. Right. But uh, the, the hope is that the hope is that federal and city help is on its way. When it gets there, that we don't know. So you know, we were t discussing this earlier as well. Um, there has been mention of FEMA, right? And I know you said you don't have a clear timeline, but what was the information that was given to these local residents about FEMA coming in uh, to to help? The most definitive answer we had regarding FEMA was from. Uh, Congressman Meeks, Gregory Meeks. Mm -hmm. He said Thursday, which is tomorrow. Prior to that, you heard FEMA will respond, but there was no timeline. So that's the most definitive timeline, Thursday. Mm -hmm. And his response included, they will have a station there that you can have a human interaction as opposed to merely a FEMA website or something like that, or, or an 800 number. And by the way, I did try the 800 number, and the 800 number tells you to go to the website. Oh my goodness. Yeah, so of course, um, um, like you said, the wheels of government turn slowly, but you know, these folks don't have a lot of time. Um, just today, there's, uh, you know, reports that another storm is headed this way. Uh, tomorrow, the forecast for New York, especially northern New Jersey, um, is predicting heavy rain, maybe flooding again. What kind of uh, news does this spell for folks who are still recovering from the last hurricane um, that they might be encountering more flooding? I mean, how are people reacting in, in the wake of the devastation uh, when they hear that tomorrow it's going to thunderstorm and it may flood again? So let me piggyback on the introduction to the question first. The response that we've been providing, the, the community in the immediate response, Lots of that came in from individuals and, and businesses who have been donating stuff, cleaning supplies and food and all of that. And that took them to the next level. The, the mindset of the people at this point hearing the weather report, PTSD. They are people who are afraid of clouds. Yeah. They are people who are afraid to hear thunder. One lady heard the weather report and she grabbed her clothes in a bundle, not a suitcase, in a bundle and just came out like she was lost. But this is where her, her, her own house. They're traumatized, post-traumatic right. stress so they disorder. They are traumatized by this. Wow. And we think, we think of PTSD in terms of wars and explosions, but this is a traumatic situation. Yeah, absolutely. So, Congressman Meeks also said that they will make arrangements to have mental health experts come on location for counseling. But all of that is earmarked tomorrow and, and going forward. Right. Um, Kishore Suriname, community organizer from Queens, we're so glad that individuals like you are stepping up to help each other in this time of need um, where the government action is slow to arrive. At least the community can count on its own self. Thank you so much for your work. Do keep us updated on the story. We'll follow up with you as it progresses. Have a good rest of your night and to you and your whole community tonight, please be safe tomorrow. Thank you. Thank you very much, and we will do what we can. We will continue to do that. Thank you. Um, it take a short break. Let's take a break. Then we'll have some updates. Story new. Let's talk about it. We'll see you in the next one.
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫॉर ਦ ਵਰਸ ਜੋ ਹਰਿਕਨ ਆਈਡਾ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਯੂ نو ਇਹੋ ਜੇ ਫਲੱਡਸ ਇਹੋ ਜੇ ਤੂਫਾਨ ਇਹੋ ਜੇ ਸਟਾਰਮਸ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੇ ਵੈਦਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹਰਕੇ ਨਾਈਡਸ ਆਇਆ ਸੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟਾਰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਮ ਨਾ ਕਿ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਵੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਡਮੰਦ ਪਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਪਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਈਨਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਲੂਈਜ਼ੀਆਨਾ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਨਫ ਪੈਸੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਥਿਸ ਕੰਟਰੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਥੇ ਦਾ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਇਥੇ ਦਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਇਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਊਟੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਦੈਟ ਇਟਸ ਅ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇਥੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਹਨ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੁਣਨਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਇਨਸਾਈਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਕਨਸਰਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ